ഗുഡ് ഡേ ടു ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ടു എ സി ഫിസിക്സ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ തിയറി എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ബാക്കിലുള്ള എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ബാക്കിലുള്ള എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് ഫോമുലാസ് മനസ്സിൽ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് ഈ സ്പീഡിന് പകരം വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമുല ഉപയോഗിക്കാം ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു വസ്തു ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വൽ പാത്തിലൂടെ പോയി അതിന്റെ ടോട്ടൽ മെഷർമെന്റ് എടുത്താലാണ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതേസമയം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻസ് മാത്രം നോക്കുക അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് നോക്കാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ അത്ലറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് വൺ റൗണ്ട് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആ ട്രാക്ക് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇൻ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds endana nammude choyathil paranjirikkunathu oru athlete circular track lude odikondirikkana 200 meter aanu circular track inde diameter oru full circle complete cheyanayittu 40 second edukkunu angane aanengil 2 minute 20 second kondu athlete nu undaguna displacement um അദ്ദേഹം കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും ഇത്തവും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ സർക്കിൾ ആ ട്രാക്കിലാണ് അത്ലറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു എഡ്ജസ്റ്റിന് എ ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു തവണ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ അത്ലറ്റ് എത്ര തവണ ഈ ട്രാക്കിലൂടെ ഓടി എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് എന്താണത് ടോട്ടൽ ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഫോർ വൺ റൗണ്ട് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ടൈം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അതേ അതിന്റെ കൂടെ ഇരുപത് സെക്കൻഡും കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പൊ ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് നാൽപ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താല് ഈ സമയം കൊണ്ട് അത്ലറ്റ് എത്ര തവണ ഈ ട്രാക്കിലൂടെ ഓടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് നാൽപ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ അത്ലറ്റ് മൂന്നര തവണ ഈ ട്രാക്കിലൂടെ ഓടി എന്നാണ് മനസ്സിലായത് അതായത് സപ്പോസ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് അത്ലറ്റ് ഓട്ടം തുടങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കാം മൂന്നര തവണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ എ എന്ന് ഒരു തവണ എയിലിനെ തിരിച്ചെത്തുന്നു വീണ്ടും എയിലിനെ തിരിച്ചെത്തുന്നു വീണ്ടും എയിലിനെ തിരിച്ചെത്തുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് ഫുൾ സർക്കിളായി ഇനി അര സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിയിൽ എത്തുന്ന പോലെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ കിട്ടി ഡയഗ്രത്തില് എയും ബി ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാലോ അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും എന്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എ ബി ആണ് ഇനീഷ്യൽ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവ തമ്മിലൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിന്റെ ലെങ്ത് അവിടെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ട
അതായത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അത്ലറ്റ് ഓടി തീർത്ത ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ച ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാണ് വെറും ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം രണ്ടാമത് നിരക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ജോസഫ് ജോഗ്സ് ഫ്രം വൺ ആൻഡ് എ ടു ദ അത് ആൻഡ് ബി ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റോഡ് ഇൻ ടു മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ടേൺസ് അറൗണ്ട് ആൻഡ് ജോഗ്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ബാക്ക് ടു പോയിന്റ് സി ഇൻ അനദർ വൺ മിനിറ്റ് വാട്ട് ആർ ജോസഫ്സ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇൻ ജോഗിങ് ഫ്രം എ ടു ബി ആൻഡ് ഫ്രം എ ടു സി അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം അതായത് ജോസഫ് ആദ്യം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് അതൊരു സ്ട്രേറ്റ് റോഡാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എ ബി ആണ് അതിന്റെ എൻഡ് ലെങ്ത്തുകൾ ഈ റോഡിന്റെ ദൂരം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് മീറ്റർ അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് മിനിറ്റ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് രണ്ട് മിനിറ്റ് മുപ്പത് സെക്കൻഡിന് നമുക്ക് സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് സെക്കൻഡ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് ഓടി എത്താൻ വേണ്ടി എടുത്ത സമയം ഓക്കെ ഇതാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ആവറേജ് സ്പീഡും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോസഫ് തിരിച്ചു ഓടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം എ എന്ന് ബിയിലോട്ട് മാത്രം പോയപ്പോഴുള്ള അതായത് ഈ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതാണ് അല്ലെ എ എന്ന് ബിയിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആവറേജ് സ്പീഡും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് സ്പീഡിന്റെ ഫോമുല എന്താണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫോമുല ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ഇവിടെ നോക്കുക ചിത്രത്തിലോട്ട് നോക്കുക ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് മുന്നൂറ് തന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ അതും തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് ഇത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇതാണ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്തുണ്ടായ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇനി നമുക്ക് ഈ എ എന്ന് ബിയിലോട്ട് തന്നെയുള്ള ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം അല്ലെ പോയി ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് റോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആണ് എത്രയാ മുന്നൂറ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എത്രയാ നൂറ്റി അമ്പത് ഉത്തരം നമുക്ക് ലിഖിച്ച കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഈക്വൽ ആണ് ആവറേജ് സ്പീഡും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇതിന് ഒരേ ഒരു കാരണേ ഉള്ളൂ ഒബ്ജക്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീ ഈ ഒരു ചോദ്യം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റൻ ഉള്ള ഒരു ആൻസറും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പലപ്പോഴും ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് വെൻ ക്യാൻ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഹാവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എപ്പോഴാണ് തുല്യമാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് തുല്യമാവുന്നത് വെൻ ദ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് മൂവിംഗ് ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈക്വൽ ആവുന്നത് അതോടുകൂടി തന്നെ ആവറേജ് സ്പീഡും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും ഈക്വൽ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എ പാർട്ടിന്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബിയിലോട്ട് നോക്കുക ബി പാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജോസഫ് ബിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്ത് അയാൾ തിരിച്ച് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് ഓടി എന്നാണ് പറയുന്നത് തിരിച്ച് ഓടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ ബി എന്ന് സിയിലോട്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം വൺ മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ എടുത്തു വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് ബിയിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് നൂറ്റമ്പത് സെക്കൻഡ് എടുത്തു ഇനി ബി എന്ന് സിയിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് അറുപത് സെക്കൻഡ് എടുത്തു അപ്പൊ ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ടൈം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ ആവറേജ് സ്പീഡും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് സ്പീഡിന് ഇവിടെയും നമ്മൾ
ആദ്യം ആള് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എ എന്ന് തുടങ്ങി പിന്നീട് അയാൾ ഏതൊക്കെ വഴിക്കൂടെ കൂടെ പൊക്കോട്ടെ തിരിച്ച് എത്തിയത് എവിടെയാണ് സിയിലെത്തി അപ്പൊ എയും സിയും തമ്മിലുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ മുന്നൂറ് മൈനസ് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അല്ലേ അപ്പോ നെറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇരുന്നൂറാണ് അതേ സമയം ടൈം ടേക്കൺ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് സെക്കൻഡ് തന്നെ എടുത്തു സിയിലോട്ട് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറിനെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻസ് മാറിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തുല്യമല്ല ആവറേജ് സ്പീഡും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെയും ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് അബ്ദുൾ വൈൽ ട്രാവലിംഗ് ടു സ്കൂൾ കമ്പ്യൂട്ട്സ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഫോർ ഹിസ് ട്രിപ്പ് ടു ബി ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ പെർ ആർ ഓൺ ഹിസ് റിട്ടേൺ ട്രിപ്പ് അലോങ് ദ സെയിം റൂട്ട് ദർ ഇസ് ലെസ് ട്രാഫിക് ആൻഡ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇസ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ ആർ വാട്ട് ഇസ് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് അബ്ദുൾസ് ട്രിപ്പ് ഈ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുത്തത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അവിടുത്തെ ആവറേജ് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നമ്മളൊരു അവസരം നമ്മുടെ ചോദ്യം ആവറേജ് സ്പീഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ആണ് ഇവിടെ സമയത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ ഡിസ്റ്റൻസും സ്പീഡും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് സമയം കണ്ടുപിടിക്കാലോ അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഇത് ബി വൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് ആണ് അപ്പൊ ടൈം ആ ഒരു ജേണിക്ക് അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലോട്ട് പോകാൻ എടുത്ത സമയം സമയത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്ക ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ് അല്ലെ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് ആയിരുന്നു സ്പീഡ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുമോ ഇല്ലല്ലോ അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെയും ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ വീട്ടിൽ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് എടുത്ത സമയം വ്യത്യാസമായിരിക്കും സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എത്രയാ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിലോട്ട് പോകുമ്പോ എസ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ടു എസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ടോട്ടൽ ടൈമിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ടി വൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താ എസ് ബൈ ട്വന്റി പ്ലസ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്വന്റി ആൻഡ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് എൽ സി എം വരുന്നത് അപ്പൊ ത്രീ എസ് പ്ലസ് ടു എസ് അതായത് നമുക്ക് ഫൈവ് എസ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്നാണ് ടൈം കിട്ടിയത് അപ്പോ ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബി ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ എത്രയാ ടു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം എന്തായിരുന്നു ഫൈവ് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സിക്സ്റ്റി മോളിലോട്ട് വരില്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ എസും എസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഫൈവും സിക്സ്റ്റിയും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് എന്ന് വരും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വന്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓവർ ദ എൻഡ് എയർ ജേണി മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷനിലോട്ട് എത്തുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത മൂന്ന് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ എ ഹെ